souvenir a été créé à la suite de la remise du rapport de, de la SIAZ en octobre 2021. L'objectif, c'est d'apporter reconnaissance et réparation aux personnes victimes de violences sexuelles quand elles étaient mineures. L'INIR a été mise en place du fait des constats, notamment du rapport de, de la SIAZ, qu'un certain nombre de personnes n'avaient pu obtenir aucune reconnaissance et aucune réparation. Donc c'est dans cette dynamique-là, dans ce cadre-là, que l'INIR intervient. L'INIR intervient parce qu'aucune autre réponse n'est possible. Alors l'INIR a reçu 1470 demandes de personnes victimes de, de violences sexuelles quand elles, étaient, quand elles étaient mineures. Nous avons accompagné plus de 1000 personnes aujourd'hui. Il y a une trentaine de personnes qui sont concernées par ce que nous nommons une suspension judiciaire, c'est-à-dire que des actions en justice sont engagées par ailleurs et nous n'interviendrons que quand la justice de la République aura fait son œuvre. Pour financer les réparations financières, puisqu'il y a deux volets, une réparation financière et puis des démarches restauratives, ce qui est aussi très important dans la démarche. Un fonds de dotation avait été installé un petit peu avant l'INIR d'ailleurs. Et aujourd'hui, ce fonds de dotation a pu allouer plus de 20 millions d'euros aux personnes, aux personnes victimes. Il suffit de nous adresser un, un courrier, un mail hein, ou bien euh, un courrier postal. Euh, à partir de cette étape-là, la secrétaire générale prend la tâche avec chacune des personnes qui euh, s'adresse à l'INIR euh, pour d'abord vérifier la recevabilité de la demande, euh, notamment qu'il s'agit bien euh, d'une personne qui était mineure au moment des faits, qu'il s'agit d'un prêtre euh, diocésain ou d'un laïc en responsabilité euh, d'église euh, dans le cadre des activités diocésaines, et puis, euh, et puis euh, de vérifier aussi que les faits sont prescrits, puisque si la justice, encore une fois, si la justice de la République peut intervenir, euh, évidemment, euh, la justice intervient. Quelques mois après, un un référent est mis en relation avec la personne victime pour engager une démarche d'échange pour identifier notamment les conséquences dans la vie de la personne puisque c'est ce qui permettra d'évaluer le, 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 la gravité de la situation sachant que chaque, chaque situation est singulière et qu'elles sont toutes graves et elles ont toute une importance conséquente dans la vie des personnes. Et puis, au bout de quelques temps, le collège se réunit pour prendre en compte cette situation, pour euh, décider de la réparation financière. Hein, et euh, alors, euh, se poursuit euh, toute la dimension euh, restaurative pour permettre aux personnes euh, de, de, de clore un chapitre, hein, euh, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la restauration personnelle qui n'est pas aboutie. Euh, L'INIR a construit euh, sa démarche en prenant en compte très, très fortement cette dimension et en proposant que puisse être accompagnée une, une démarche qui ouvre vers davantage d'apaisement, vers davantage de dialogue aussi. Ça consiste à parfois retourner dans, dans les diocèses ou dans les paroisses pour avoir plus d'informations. C'est très, très souvent aussi par le biais du témoignage, du témoignage pas seulement des faits vécus, mais des conséquences pour mieux faire connaître les conséquences des violences sexuelles dans la vie des personnes. Et puis aussi pour pouvoir témoigner de l'intérêt et du besoin d'apaisement qui passe par des démarches mémorielles, qui peut passer par des médiations avec les évêques, qui peut passer aussi par la libération de la parole avec ses proches. On accompagne très souvent les personnes pour en parler à leurs conjoints, à leurs enfants. Moi, je suis témoin, euh, je ne veux pas dire tous les jours, euh, mais presque, hein, de personnes qui, euh, par le fait d'être écoutées euh, de manière euh, particulièrement attentive, hein, euh, se relèvent, hein, euh, se redressent, s'apaisent, euh, se restaurent. Il reste encore plus de 400 personnes à, à accompagner, donc ça, c'est une priorité. Donc, ça veut dire qu'on est en permanence encore aujourd'hui, dans le recrutement de membres du collège, de, de référents. Euh, la priorité, c'est aussi de structurer des réponses en proximité. La transformation de l'Église, elle doit être en profondeur. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra transformer ce que faisait l'INIR pour que ce soit quelque chose au long cours hein, qui permette vraiment d'accompagner les personnes au mieux et au plus près de là où elles sont. On entend beaucoup que dans l'Église encore aujourd'hui, il y a des personnes qui, ne, 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 qui sont réticentes à la réalité de ce qu'elles ce qu'ont pu être les violences sexuelles dans l'Église et qui ne mesurent pas les enjeux de prévention aujourd'hui. 
mon appel, c'est de poursuivre la capacité d'entendre ce que disent les personnes victimes et de ne pas faire reposer la responsabilité sur elles et leur capacité de parler. Elles parlent, elles parlent depuis longtemps. Donc comment, dans l'Église aujourd'hui, on entend ce cri des personnes victimes